tumerejea tena katika jambo na hapa kama kawaida yetu ni mahojiano lakini baadaye pia utapata dondoo za michezo lakini baadaye itakuwa ni yale ambayo yamejiri katika magazeti katika kurasa ya kwanza na ya mwisho na hapa eh, leo tupo na mkurugenzi wa leseni wa wakala wa serikali abanashughulikia usajili na leseni na biashara nchini Brera na hapa namzungumzia Andrew Mkapa mkurugenzi karibu sana Asante sana ndugu mtangazaji eh, sana katika studio zetu na ninyi mnashughulika na biashara eh brela mm. lakini pia masuala zima la usajili ni swala kubwa zaidi na hili yeah. ni swala ambalo linamgusa wagusa wa Tanzania wengi sasa wengi wameamua kuwasa Tanzania wameamua kuchangamkia fursa ya kufungua makampuni kufanya biashara yeah. eh, lakini pengine ni kupe nafasi hii eh, mkurugenzi utuambie brela eh, kwa kifupi tu mm. brela ni nini pengine kuna watazamaji wanatutazama hivi sasa bado hajapata maana hasa ya brela na shughuli zenu. Asante sana ndugu mtangazaji. Mm. Kwanza kabisa nichukue fursa hii kuwashukuru TVC Television ya Taifa mm. kwa kutuita hapa kwa sababu hizi taarifa wakati mwingine unakuta watu hawazipati na zinawagharimu kwa kutokuzipata kwa kufika sehemu kama hii na kuwa taarifu watu kuwapa hizi taarifa zinawasaidia katika kufanya maamuzi ya haraka. Sasa Brela ni wakala wa usajili wa biashara na leseni. Hiyo Brela ni kifupi cha jina letu kwa Kiingereza ambayo ni Business Registrations and Licensing Agency. Uh -huh. Ni taasisi ya serikali na ina majukumu kadhaa ambayo ni kusajili makampuni, kusajili majina ya biashara, uh -huh kusajili alama za biashara zile nembo au logo anaita kwa lugha ya kawaida mm. lakini pia kus, uh, kutoa uh, ulinzi wa vumbuzi mbalimbali tunaita patents kwa Kiingereza uh -huh. wataza lakini vile vile tunatoa leseni za viwanda na pia tunatoa leseni za biashara za kundi A sababu leseni za biashara zimegawanywa katika makundi mawili mm. kundi A ambazo ndio zinatolewa na Brela na kundi B zinatolewa na hizi almashauri za wilaya za 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 za, za, za mikoa za za za, ya, za, za, za manispa na majiji na kawaida. Mm -hmm. Lakini pia tuna jukumu lingine ambalo ndio hususan nimekuja kulizungumzia hapa leo mm -hmm. la kusimamia tunaita uh, the national business portal mm -hmm. eh, eh, ambayo tunaweza kusema imezoeleka kuitwa dirisha la taifa la biashara. Mm -hmm. Uh, lakini mimi katika lugha nyepesi ili watu waelewe naweza kusema ni tovuti ya taifa ya biashara. Hilo ndio jukumu letu pia lingine ambalo ndio mahususi nimekuja leo hapa kulizungumzia kwa sababu sawa sawa. Aha, sawa. Na twende sasa katika hilo jukumu lenu sasa. Mbona <laughs> tunataka kulifahamu zaidi umesema tovuti eh ya, nini, ya taifa. Nimesha ni mfumo upashanaji habari wa biashara za kimataifa ni mm. kuelewa mimi. Eh, sawa sawa. Mm. Sasa eh, ni mfumo tunaita ni mfumo wa toaji taarifa za biashara za kimataifa. E, kiingezo chake tunaita ni trade information module. Sasa huu ni mfumo mdogo ambao uko ndani ya hilo dirisha la taifa la biashara. Dirisha la taifa la biashara ni tovuti kubwa ambayo ndani yake kuna hizo huduma. Moja wapo ikiwa hii ambao ni mfumo ambao unatumika kutoa taarifa za kibiashara za kimataifa. Ni taarifa gani hizi? Taarifa hizi ni zile ambazo za kama mtu anataka kufanya biashara ya kusafirisha bidhaa kutoka bidhaa inayote ile kutoka ndani ya nchi mm -hmm. kwenda nje ya nchi yani ku export yeah, na ku lakini import. vile vile e, kama anataka kutoa bidhaa fulani kutoka nje uh -huh. kuingiza humu nchini ku import mm -hmm. lakini vile vile ni kama mtu anataka kupitishia bidhaa hapa nchini ile kwenda nchi nyingine eh, transit tunaita inatoka nchi moja inapita hapa mm. nchini inakwenda nchi nyingine hiyo transit tunaita kwa hiyo eh, dirisha hili dogo au mfumo huu ni mahususi kwa ajili ya kutoa taarifa hizo sasa katika katika taarifa hizo ni vitu gani vinapatikana kwenye taarifa hizo mtu anafahamishwa kwamba anapotaka E, tuseme ku, kusafirisha nje bidhaa fulani mm. je ni vibali gani anatakiwa awe navyo mm. vyote mm -hmm. kwa sisi tunazunguka tunafanya hiyo research na kumorodheshea sasa ili kusafirisha kwa mfano nichukue niseme zao la kahawa mm. ili uweze kusafirisha nje ya nchi basi utatakiwa kuwa na vibali hivi moja, mbili, tatu. Mm -hmm. na katika kupata vibali hivyo utalipa gharama hizi na hizi na hizi lakini vile vile e, ni taasisi au vibali vingapi vingine unatakiwa no. mm -hmm. na ni hatua ngapi kwa ujumla utazifuata ili kukamilisha 
kukamilisha uh, hilo zoezi kwa ajili ya kupata hivyo vibali lakini pia vile vile na yeye mwenyewe tunamfahamisha kwamba ili kwenda kupata hivyo vibali kwenye taasisi utahitajika uwe na nyaraka gani ili Sao. uweze kwenda na, na, na hivi vibali na hizi nyaraka ni baada ya kuangalia pia ama kushirikiana na nchi nyingine ama ni vya Tanzania tu hapana hmm. yani hiyo hmm. ni kwamba tunawaeleza uh, niseme wadau hmm. lakini sio wandani tu hata, hata wanje kwamba humu nchini mwetu hmm taratibu za ufanyaji hizo aina za biashara zikoje kwa hiyo tunazeleza zile za nchini mwetu kwamba huyo mtu yote kama ni wandani au nje anataka kuja kufanya biashara ya kusafirisha hiki kitu taratibu za humu ndani atakazozikuta ili aweze kufanya hiyo biashara ni hizi ni hizi na hizi ya na katika hizo taratibu tunamweleza pia kila kimoja wapo kinatakiwa kulingana na sheria gani ni sheria gani imetamka inakitaka hicho Sawa sawa. Na yeah. pengine tunafahamu kabisa kwamba swala la biashara hivi sasa limeshamiri kama tulivyozungumza hapo awali yeah. umesema e, watu wanasafirisha korosho, kahawa lakini pia tunaingiza vitu na amesema kwenye transit ama kuna watu wengine wanapitisha biashara zao hapa hapa nchini. E, nini chimbuko? Yaani mliona nini mkaamua kuja na huu mfumo? Aha. Mm. Asante sana ndugu mtangazaji ni swali zuri sana. Mm. E, chimbuko la mfumo huu mimi naweza nikaliweka kwenye sura mbili. Um, sura ya kwanza chimbuko la, la, la mfumo huu kama mradi ni kile kitendo cha Tanzania kuwa mwanachama wa shirika la taifa la, la, la biashara WTO World Trade Organization. Sisi ni wanachama wa shirika hilo kwa hiyo mwaka 2014 uh, zaidi ya mbili ya tatu ya wanachama walikubaliana kutekeleza mkataba unaoitwa Trade Facilitation Agreement. Aha. Eh, sasa katika mkataba huo ambao tuseme ni kurahisisha ma nini kuwezesha biashara. Eh, 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 kama hivyo ni, mka, ni, ni mkataba wa, wa kuwezesha, kuwezesha biashara. Ndani ya wanachama Ndani ya nchi wanachama. zote wanachama ambao wako ni biashara. Ah, okay. Ambao katika mkataba huo eh, takwa moja wapo ni kwamba kila nchi inatakiwa itoe kwa njia ya kielektroniki mm taarifa hizo za jinsi ya kufanya biashara hizo za aina hiyo tatu transport uh, i mean transit uh, import na export, export ili nchi wanachama yoyote yule mm. aone kabisa hata kama naye anataka kuja nchini hapa kufanya biashara basi azijue toka huko kwa waliko kabla hajaingia hapa nchini mm. ili imwezeshe e, 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 urahisi wa yeye kujipanga kabisa hiyo ni kwa picha kwa picha moja hapo na kwa picha nyingine lakini ukitazama kwa sura pana ya nchi huu ni utekelezaji wa mikakati kadhaa ya nchi yetu ambapo imekuwa na mikakati ya kurahisisha na kuboresha kuboresha mazingira ya biashara ambapo katika hilo inataka kuweka uh, mazingira bora ya biashara ambapo mtu awe anafanya biashara kwa gharama nafuu uh, kwa kutumia muda mfupi lakini vile vile kama kuna taratibu na kanuni ambazo sio za lazima sana Naam. basi kujaribu kuzipunguza ili huyu mtu aweze kufanya biashara kwa urahisi zaidi. Kwa hizo ndio picha mbili za za Na, chimbuko. Chimbuko. La, 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 Aha, sawa, sawa. na hmm. kama nilivyosema e, watu wanachangamkia fursa. Tunaona hivi sasa kuna watu wengi wanasafiri kwenda China e, kufanya biashara lakini pia watu wanakuja kufanya Tanzania biashara pengine ni e, mazingira ambayo umeyataja mazingira rafiki ya kufanya biashara hapa nchini. Na swala ambalo wengi sasa wanajiuliza kabla waje wajaenda kwenye hiyo tovuti wanafikiria wanapata picha bidhaa ambazo zipo huko ni vitu gani ambavyo mshaviweka huko sasa Aha, asante sana mm. nalo ni swali zuri pia mpaka sasa hivi nasema tumeweka mazao yasiyopungua kama 15 yani bidhaa zisopungua kama 15 kwa mm. pande zote tuna tumeshaweka utaratibu wa, wa, wa ufanyaji biashara wa zao la korosho Na ambao uh, ndio muhimu sana. Eh, uh, uh, ambao ndio muhimu na kwa kusini kwa miaka mitatu ya biashara ya korosho. Hivi sasa tutakuwa na wana hamu ya kwenda kwenye utuvuti. Uh, uh, kwa miaka miwili mitatu kidogo limeshika. Uh, limeshika kazi flani tuna kahawa, uh, tuna kokoa, uh, lakini vile vile tuna mazao ya uh, tuna karafu, uh, alafu tuna tuna mbao, uh, tuna asali na, ma, na, na ma, mazao mengine yanayotokana na asali. Uh, tuna nafaka na jamii ya mikunde mikunde hizi tuna matunda na mboga mboga tuna um, eh karafu nimeshasema eh nimeshasema hizo lakini pia tuna asali, asali na mazao ya yanayotokana na asali 
tumeweka pia masuala ya nyama na mazao na mazao na mazao na mazao na nyama vipi na mazao na kutokana na nyama lakini pia na maziwa na mazao na kutokana na maziwa na vipodozi tuna ya vifatiba na, vi, na, na, na viungo na, na, na kwa upande wa, 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 wa ku export vile vile lakini ku export pia kuna masuala ya uh, sorry ku import kuna sasa, masuala ya, ya magari, magari ya. yani ni hayo yote ndio yataja lakini pia kuna masuala ya ku import magari, magari ya. vifatiba na madawa na madawa sawa yeah, sawa yeah. na kwa kwa labda tuseme kwa kwa ku export sasa maxi sasa tunatoa hapa tunapeleka nje na ndio tunachotaka sana wafanye biashara yetu wafanye biashara za kimataifa eh yapi ambayo siju tovuti naonesha data ni yapi ambayo yanaenda zaidi na kibiashara huko aha na watu wengi ni sema hivyo kwa pesa kwa sasa hivi tovuti yetu haina hiyo taarifa ya kuonyesha hizo data kwa sasa hivi inatoa tu taarifa za 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 taratibu za kufuata hizo lakini kwa sasa hivi hatuna hatuna lakini kwenye hiyo tovuti kubwa mm. e, e, nilosema ya, ya National Business Portal mm. uwezekano huo hupo Upo. na kwa kwa tunaijenga kidogo mm. kidogo mm. kutakuwa na na, na huo uwezekano mm. wa kuweka sasa mm. hata data mm. na ina, ina, ina nafasi pia ya kuweka hata taarifa zingine za kibiashara mm. makala mbalimbali mm maoni ya wananchi lakini pia vile vile kama kuna kitu wizara au nchi inataka kupata kupata kufanya maamuzi fulani ya kuwashirikisha wadau kuna sehemu ambapo unaweza tukafanya kama kupiga kura ili kupata maoni maoni ya wadau sawa sawa na mtazamaji nikukumbushe nipo na mkurugenzi wa leseni kutoka Brela Brela ni wakala wa serikali ambao umejikita zaidi katika swala zima la usajili wa leseni za biashara hapa nchini na tunazungumza naye kuhusiana swala zima la mfumo ambao unashughulika katika kusaya kutoa taarifa za biashara za kimataifa na tumeweza kuangalia mfumo huu na ni namna gani unaweza unatoa taarifa na hapa amezungumzia swala zima la kutoa taarifa za biashara ambazo zinatoka hapa nyumbani kwenda nje ya nchi lakini pia zinazotoka huko kuja hapa na wale pia wafanya biashara wanaotumia Tanzania kupitisha biashara zao kuelekea katika mataifa mbalimbali na umetaja bidhaa mbalimbali nafaka kahawa umetaja lakini pia hizi taarifa pengine mtu atakuwa anajiuliza mnazitoa wapi nyie brela mm. Asante sana. Mm. E, taarifa hizi sisi naweza kusema kwanza kabisa mm. e, unakuta hayo mazao mengi mm. yana bodi zake, yana mm. mamlaka zake yake ambayo yanasimamia uzaji mm. wa zile mazao. Kwa hiyo sisi tunachokifanya ni kwenda kwenye hizo bodi mm. au hizo taasisi ambazo zinahusika na na usimamiaji wa hizo. Mm. Mm. Tunapata taratibu zote ambazo mm. huwa wanazifanya. Mm tunaziweka kwenye maandishi mm. tukishaziweka kwenye maandishi tunarudi tena kwao mm. ili waende wakaziangalie kama ziko sawa mm -hmm. alafu wakishadhibitisha kwamba ziko sawa yeah. ndio tunarudi tunakuja uh -huh. kuziweka kwenye kwenye mm -hmm. tovuti yetu uh -huh. na taarifa hizi e, nasema kwamba zina 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 zinakuwa zina na mambo mengi sio uh, kueleza tu hivyo vibali gani mm. vinavyotakiwa lakini kama nilivyosema kama inahusisha Uh, ulipaji wa ada mm. tunaeleza pia nani ada kiasi gani yeah. inatakiwa yeah. lakini vile vile tunakwenda mbali na ili huyu mtu apate picha kamili mm. kwa mfano kama ni taratibu fulani inapelekea kutoka hati fulani mm -hmm. kama ni cheti au kibali tunapiga picha ile hati na kuiweka kwenye tovuti ili hata huyo mtu aone kabisa kwamba nikimaliza taratibu hii mm. kitu nitakachokipata ni hiki Aha. inafanana na hiki Sao, sao. Lakini vile vile kama nilivyosema na ada lakini vile vile hatuishi hapo tuna kwa sababu hizi taasisi ziko kwenye maofisi mbalimbali mm -hmm. naweza kuwa. Mm -hmm. Kwa tunakwenda pamoja na kuandika kwamba anwani ilipo mm -hmm. ile ofisi mm -hmm. tunapiga picha ile ofisi mm -hmm. tukiwa upande wa barabarani mm -hmm. na kuiweka pia kwenye tovuti. Kwa mfano hata yule mtu kwa mfano kama anataka kwenda kwenye ile ofisi mm -hmm. asipoteza tena muda akifika pale wa kuanza kuuliza ofisi iko wapi. Mm -hmm akiona lile jengo la picha ina, kwenye picha ina, ina, ina msaidia. Ena, ina msaidia yeah. kuyona na kwenda moja kwa moja kwenye ile kwa hiyo inarahisisha mm. kupunguza kupunguza ule muda yeah. ambao ungeweza kupotea okay. eh, eh, bila sababu sawa sawa eh, eh, kwa hiyo hivyo ndivyo tunamfanya mm. lakini baada ya hapo pia tunakwenda kwa wadau wenyewe wa usika ambao ni wafanyaji biashara wa hizi biashara mm -hmm. kwa sababu lengo kubwa la hili tovuti ni kuweka hizi taarifa kwa mtizamo wa yule anayefanya biashara. Mm. 
na sio kwa mtizamo wa watendaji wa taasisi wanazozisimamia zile sheria. Sawa sawa. Ukifanya kwa mtizamo huo unaweza kukuta kuna taratibu zingine ambazo wao wanazisema kulingana na sheria mm. lakini kiuhalisia yule ambaye anafanya hiyo biashara anakutana nazo mm. lakini hazijawekwa kwenye maandishi. Uh-huh. Kwa sisi tunataka kuweka hali halisi. Mm. Kwa hiyo tunakwenda kuwahoji hata wale ambao wanafanya hizo biashara. biashara. E, na... hivi ulivyofanya biashara hii ya kusafirisha kitu fulani mm. Ulikwenda hatu gani ulikutana na lipi na lipi na lipi na lipi. Kwa tunaipima kama ni kweli hicho nacho eh nazo tunaziweka ili kumuonyesha yule mtu hali halisi. Halisi. Kwa mm. hiyo ya yeah, tunakwenda hivyo au na kwenye unajua wafanya biashara wengi wana hizi jumuiya zao yeah. au taasisi hizi mm-hmm. ambazo zinawakusanya kwa pamoja. Kwa hiyo tunakwenda nao pia kuwaulizia ili kuona kama ni 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 ni, ni, ni taratibu gani ambazo mm. huwa wanazifanya. Mm. Na hii nikupe mfano uh, uh, ndugu mtazaji yeah. niliwe kusikia uh, uh, um, uh, hadithi moja huko mm. nyuma. Tuliambiwa huko nyuma siku za nyuma mm. kuna gari ilitoka hapa inasafirisha uh, bidhaa fulani kwenda 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 Zambia. Yeah. Sa, uh, na nadhani ilikuwa Malawi. Sasa imefika pale tunduma mpakani eh wakakuta wanaambiwa kuna document fulani inahitajika na hiyo document au hiyo hiyo nyaraka inapatikana kwenye taasisi ambayo iko Dar es Salaam no. kwa wako na wako tunduma wako tunduma hmm. hawakufahamu kwa hiyo ikabidi wakae pale siku mbili au tatu mtu arudi tena Dar es Salaam aichukue afuatilie hiyo nyaraka <laughs> na arudi tena sasa hapo muda na gharama zimeongezeka hmm. Lakini kungekuwa miaka hiyo na kitu kama hiki huyu mtu angesoma kabisa kwenye hiyo tovuti yetu anajua kabisa ili nitoe huu mzigo nje ya nchi kupeleka huko Malawi au wapi ni una vitu fulani moja mbili tatu nne na vyote anavitimiza kwa vinasaidia na mkurugenzi um, hapo umegusia swala so zima la faida ya ula mfumo E, kidogo migusia kurahisisha lakini pia hata kuepusha changamoto za hapa na pale kwa kufanya biashara. Pia kuna faida nyingine za mfumo ambazo hujazitaja e, na sababu ya uwepo wake. E, faida nyingine pia kama aliyosema mwanzoni ni ni, 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 ni mazingira ya biashara. Mazingira ya biashara Lakini vile vile inampunguzia huyu mfanyaji biashara uwezekano hmm. wa kulipa gharama za ziada nikizungumzia akikutana na wale watu ambao uh, wenye nia of unaelewa yeah. kwa sababu nyingi wamevishoka wale eh, mwingine anatumika kwa eh, taja eh. tunafanya hata system of sin tunafanya kazi yeah. na binadamu no. ambao tuna nia tofauti kwa hiyo vitu vikiwa vimefichwa fichwa ni rahisi mtu kumdanganya na kumwambia kitu hiki gharama yake ni kubwa sana labda mpaka utoe kiasi mm. hiki ndio ipatikane au vinatakiwa vitu vingi sana mm. hapa itachukua mwezi mmoja lakini ukinipa kitu fulani inaweza kuchukua siku mbili mm. tu kwa hiyo pia ni faida yake ya no. kumpunguzia mtu gharama mm. ambazo zisizo za lazima yeah. eh, sawa yeah. E, nipo na mkurugenzi kutoka Brela ambaye ni mkurugenzi wa leseni wa wakala wa serikali yanojishughulisha na masuala lazima la usajili wa leseni e, na biashara na tunazungumzia kuhusiana na lazima hili la taarifa za biashara za kimataifa lakini hapa nilikuwa umegusia vitu kwamba taarifa zinatolewa nilikuwa najaribu kufikiria ni kwamba pia hamwezi kuweka hivyo vibali yani mkafanya mpango kwamba hivyo vibali pia viwepo nimepata ta, yani hiyo taarifa nilikuwa najifikirisha hapa ilo swala tu Mm-hmm. zile document ama zile taarifa muhimu mm-hmm. kwamba akifika tu kama mm-hmm. amekosa mm-hmm. anaweza kafanya mchakato pale pale akazitoa ama akazi print tuseme hivyo na mambo maisha kaendelea ikawa rahisi zaidi sawa sana mm-hmm. sana ndugu mtangazaji mm-hmm. umuliza nalo pia swali zuri no. e, ni kwamba kama alivyosema mm-hmm. mosi tunaweka picha mm-hmm. za hivyo aina za vibali ambavyo mm-hmm. anatakiwa lakini kingine ambacho nilisahau kukieleza ni kwamba endapo hicho kibali kinatolewa kwa njia ya kielektroniki mm-hmm. e, pale ambapo tumekitaja mm-hmm. kwamba kusafirisha bidhaa hii unatakiwa kibali hiki no. tumeweka link ambapo akibonyeza pale mm-hmm. moja kwa moja inampeleka kwenye hiyo tovuti ya taasisi ambayo anatakiwa aombe hicho kibali mm-hmm. Umenelewa? Kwa hiyo inakuwa rahisi kwa hiyo inakuwa rahisi kwamba anapofungua ile tovuti anasoma mm-hmm 
sio lazima sasa afuzime ile tovuti aenda kafungue tovuti ile taasisi aanze kuomba kile kibali akibonyeza tu ile linki yeah. basi inampeleka moja moja nasema kwa sababu bado tunaendelea kujenga mfumo Aha. nia moja hapo unaozungumza ni kama hiyo basi iwe ukuwe na uwezekano hata wa kuapply pale pale yeah. sawa sawa yeah. sawa sana sana mkurugenzi bado tuko pamoja na hapa namuona mmoja kati ya fanya biashara ambaye ashafanya biashara mpaka huko Japan e, na mzungumzia Evans <laughs> Muando akijiandama kipiga jaramba tayari akapotoa ambia zile habari za michezo e, na tuendelea bado na maswali takribani mawili ya na mkurugenzi hapa wa leseni wa Brela ya kuzungumza naye kuhusu mfumo huu lakini kwanza ni muachie Evans Mwando e, jana ah, se jana jangwani eh mvua imeanza asubuhi lakini pia jangwani jana ilizama Evans <laughs> mtuambie huko <laughs> unajua tatizo e. kwamba watu wana kalili mm. umelewa mm bati mbaya mashabiki wa timu mbili za Simba na Yanga mm-hmm. na mashabiki pekee duniani ambao wanaamini timu zao hazifungwi. Naam. Ligi kuu Kagila Shuga wacheze ligi nyingine. Mm-hmm. Wanacheza ligi kuu. Mm-hmm. Na kwenye levo ni levo moja mm-hmm. ligi kuu. Mm-hmm. Na ni kitu cha kawaida. Mm-hmm. Bahati mbaya kwenye soka Tanzania watu wanaamini timu zao hazifungiki. Mm-hmm. Hata hata juzi walivyofungwa Simba, Zanzibar na na Mtibwa Shuga kulikuwa na maneno mengi sana baada ya baada ya ule mechi kumalizika lakini kubuka timu zote zina level sawa. Mm-hmm. Na kitu kingine ambacho kinaumiza zaidi mashabiki wengi wa timu wanakuwa na matokeo yao mfukoni. Mm-hmm. Kwamba tukienda uwanjani Yanga itashinda. Hawajui kuwa nitaenda pale uwanjani kufuatilia idadi ya magoli mm-hmm. au Simba atashinda wakifika pale nasubiri tu atashinda goli ngapi. Mm-hmm. Wanapofungwa kutoka sare tiyo mioyo inaumiza zaidi. Mm-hmm. Kingine mashabiki wa mpira Tanzania kwanza hawapendi mpira nikwambie. Mm-hmm. Wanapenda Simba, wanapenda Yanga. <laughs> umelewa kwa wengine wanapenda mpira afu baadaye wakaja kupenda timu zao mambo yako mazuri sasa wao wanapenda timu afu wengine kupenda penda mpira hapo ah, Brela ana maswali mm. mengi sana Brela anajua ni mfanyabiashara mfanyabiashara wa mataifa mimi mimi sio mfanyabiashara nataka eh sio kama mmezungumza kuna ugumu gani wa 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 kujisajili kwa sasa sio ugumu wa kujisajili eh au 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 umelaisishwa kwa sababu miaka mm. um, nyuma tuko nalamika sana jinsi ya kujisajili na kuaje mm. mtu anataka kuanza kampuni chake na kuwa eh hiyo mm. unaonaje mheshimiwa Asante sana bwana Evans mm. eh, eh, kama ulivyosema eh, inawezekana mi, miaka ya zamani kulikuwa kuna ugumu na mikwamo ya hapa na pale mm. kutokana na mifumo hatui dharau ndio iliyotolea lakini mifumo hii ya ya analogia na mm. ma, analogia mm. na makaratasi mm. ina changamoto za hapa na pale eh, lakini sasa hivi tuna karibu miaka miwili sisi huduma zetu karibu zote tunazitoa kwa njia ya kielektroniki inachukua muda gani kujisajili eh, kujisajili kama huyo muombaji mm. amekamilisha zile nyaraka zake zote anazohitajika mm. ni ndani ya masaa kadhaa ya kazi kwa sababu yale masuala mm. ya mafaili unajua kuchelewesha mm. <laughs> e, e, mhudumu wa bebe huku alipeleke mpaka pale mm. alitoe huku alipeleke meza hii vilikuwa vinachangia katika oh, kuongeza muda mm. lakini sasa hivi kama ni mhudumu kama ni movement ya faili ni hapo hapo kwenye screen kwa hiyo imepunguza muda kwa asilimia kubwa sana mm. kwa yeah. Tanzania nzima kwa Tanzania nzima mm. na, na me, kwenye mikoa mingine au mna, mna matawi kwenye kila mkoa wa Tanzania E, kwa sasa hivi tuna ofisi tatu za kanda. Mm. E, tuna Mtwara ambayo inashughulikia kanda, kanda za kusini, kusini. Mm. alafu tuna Mbeya ambayo inashughulikia kanda za juu mm. kusini, mm. lakini vile vile tuna Mwanza ambayo inashughulikia kanda ya Ziwa. Mkasau makao makuu Dodoma. E, huko tu, 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 tunakwenda. <laughs> Huko hakuna, eh, hakuna 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 hakuna, hakuna mjadala yani kwa akuepukiki <laughs> huko eh. kwa sababu hizi ni ambazo tulizipata hiyo hiyo lozungumzia siku chache ni makampuni ya aina gani mm. madogo madogo au hata makubwa eh, yote mm. ni makampuni yote ni madogo na hata makubwa kwa maana ya kwamba kampuni ni kampuni lakini tuna tunasajili pia uh, tunavyoita majina ya biashara mm. majina ya biashara hayana hayana requirement yani hayana 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 uh, vitu vingi vinavyohitajika ulete kwa ajili ya kusajili. Kampuni kidogo ndiyo ina kuna mafomu ya kujaza mm. kuna 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 memorandum inabidi utengeneze. Lakini kwa asilimia kubwa yote kama umeapply asubuhi siku ya kazi unaweza kufika mpaka 
uh, jioni mm. ukawa umekushapata application sana sana nipo na Andrew Mkapa yeye ni mkurugenzi wa wa leseni wa wakala eh, wa usajili wa leseni na biashara hapa nchini Brela na tuko tunazungumzana kuhusiana na namna gani eh, mfumo huu wa utoaji wa mapachanaji wa taarifa za kibiashara za kimataifa kiingereza unaoita trade information module eh, ni, ni lugha kiingereza ameuzungumzia sana taarifa zilizopo pale namna ambavyo nataka kufanya biashara za kimataifa nataka ufanyeje sasa Izi taarifa eh, mtu anazipata wapi labda swali langu la mwisho na mtu umetukimbia mm. anazipata wapi na anazipataje akitaka kuingia hivi sasa mm. asante eh, ni swali zuri sana akitaka kuingia hivi sasa mm. kwa haraka haraka kuna njia mbili ama atakwenda kwenye hiyo tovuti ya taifa ya biashara mm. niliyosema lisha la taifa la biashara ambapo ataingia kwa anwani ya www.business.go.tz mm. mm afa atakwenda kwenye kichwa cha habari pale kinachosema how, how do i uh -huh. alafu akigonga aki hicho kichwa cha habari kitadondoka kita, kita kichwa cha habari kidogo kinachosema import and export uh -huh. akigonga tena pale zinaporomoka hizo bidhaa sasa anachagua na kuona taratibu uh -huh. zake au kwa njia nyingine ni kupitia kwenye uh, tovuti ya brela uh -huh. www.brela.go.tz uh -huh baada ya hapo atakwenda kwenye kichwa cha habari kilichoandikwa mm -hmm. hivyo kwamba mm -hmm. trade uh, uh, information mm -hmm module akigonga pale moja kwa moja anapelekwa kwenye huo ukurasa kwa ajili ya kuona basi mkurugenzi wake anataka lugha ya Kiswahili basi kidogo pia eh huu mfumo ufu ufu ya, okay. una, una lugha nilisema kuzungumza una ni lugha how do i nikasema Kiswahili itakuwaaje hapo eh <laughs> sawa sawa mfumo huu una e. lugha mbili ya Kiingereza na Kiswahili kwa hiyo mtu anaweza akachagua anaitaka Kiswahili au anataka Kiingereza sawa huyu ni naam nakushukuru sana mkurugenzi e, ni Andrew Mkapa mkurugenzi wa leseni wa Brela e, na Brela ni wakala wa leseni e, wakala e, wa usajili wa leseni na biashara na amezungumza masuala mengi sana katika taarifa hizi ama tuvutie upashanaji wa habari za biashara za kimataifa na hivi sasa baada muda mfupi tutakwepo naye hapa Sheri Thomas katika swala zima la magazeti yale ambayo ameweza kujiri ama kuandikwa katika kurasa wa kwanza na kurasa za mwisho za magazeti endelea kuwa nasi hii ni 